欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰名单引质疑，王一博被偷走的提名，职场霸凌照进娱乐圈。本届上海电视白玉兰奖提名结果公布，当大家看到王阳凭借《追风者》出现在男主提名的第五个位置上时，全网都不淡定了，追风者提名男主的竟然不是王一博，实在是让人大跌眼镜。要知道，王一博可是这部剧的绝对男主，按理说任何人想提名都不可能绕开他。事情到底是如何一步步发展到这么个魔幻现实的境地的？众所周知，《追风者》中最出圈的几个场景都是由王一博饰演的魏若来贡献的，不论是被各大文旅官媒引用的演讲戏。还是被千万级网红垫底辣还翻拍的醉酒戏，还是引人入胜被带进瑞金景区的十送红军，全剧由魏若来的旁白开场，由魏若来的旁白结束，故事围绕魏若来展开。追风者就是明明白白的魏若来传。追风者好，好就好在领衔主演王一博将魏若来刻画的入木三分，好就好在编剧的台词句句振聋发聩，针砭时弊。而王阳在剧中扮演一个绝大多数时间都是反派的负面角色，扮演其精彩桥段屈指可数，其拿腔拿调的起范式演技更是多次被人诟病。如果是在同样的评审标准下，王阳都能入围最佳男主，那王一博的表现与贡献更应该入围。如果追风者无缘男主提名，况且可以接受，但是绕过王一博提名同剧组的别人。就如同《甄嬛传》绕过孙俪甄嬛提蔡少芬，皇后《琅琊榜》绕过胡歌梅长苏提王凯、萧景琰一般匪夷所思。同组演员也曾经表示，没有王一博就没有现在的追风者。甚至于这个说法并不夸张，因为曾经该剧导演也亲口承认，如果没有王一博，这部剧根本开不起来，至少不会这么顺利。根据网传白玉兰票选结果。结合所谓知情人士的透露，也许我们可以对评奖过程进行一部分还原。在票选阶段，王一博名次在王阳之前，且进入了下一轮评选。而在这个喜欢卡年龄的上海本地奖面前，没有背景和青年演员王一博与大他一十九岁的上海戏剧学院毕业生王阳相比毫无优势。在明知道这一点的前提下。剧方依然选择钻规则的空子为王阳报名男主，也就是说，从一开始他们就没打算让王一博获奖，而是因为王一博是一番，所以只能先把他报上。而比起总是能够成为舆论焦点的王一博，王阳也能够胜任低调陪跑者这一位置，奖方也就选择了睁一只眼闭一只眼。追风者能够拥有如今成绩的最大贡献者，就是他的编剧和男主王一博。然而，这两位却在入围名单上查无此人。毫不夸张的讲，沈图南随便换个钟声都比王阳好，但是魏若来只有王一博能演出现在的效果，他是无可替代的。王阳要是真的演技好，可以凭借自己的主演一番剧，无所畏惧，一路朝阳，闪耀的他大大方方，毫无争议的去提名男主，大可不必这般不甚光彩的去靠一个男配角色剽窃年轻人的劳动成果。只可惜他自己本身没有抗拒能力，主演的三部剧没有一部成功的，所以只能鸠占鹊巢。造成现在局面的到底是剧方的过河拆桥，还是评奖方的保守高傲？《追风者》本来讲的就是一个少年崛起的故事，而剧情照进现实，王一博和魏若来因为身份出身，面临了同样的遭遇。透过王一博。我仿佛看到了千千万万在职场挣扎却被剽窃成果的打工人，如此赤裸裸的职场霸凌，真是一场让人心生恶寒的闹剧。原来上海真的会吃人，而我不想妥协。王阳越过王一博提名白玉兰最佳男主角引众怒，有些人似乎还是没弄明白王一博粉丝和追风者剧粉的论点。没有人说王一博必须入围白玉兰男主角。大家声讨的是剧组背刺男主王阳德才不配位的行为。首先说说剧组背刺行为，这就好比你是团队中的小年轻，累死累活拉来了项目，投资导演亲口说的这句立项五六年开不起来
，王一博一答应出演，资金马上到位。项目最重要的活是你完成的，追风者出圈高光明场面都是魏若来。项目完成后对外宣讲是你，大获群众好评的也是你。热度破万，临门这一脚是王一博粉丝踹开的。王一博为若来角色热度有全网榜单数据支撑，各大官媒、央视。爱奇艺围绕魏若来的夸夸夸停不下来，结果 drama 来了，最后业绩评优却踢掉你，推选了组内摸鱼前辈，代入自己真的很很共情王一博了。剧组给男配报名男主角提名，就是在抹杀王一博剧内外的付出，也完全没考虑一丁点这个年轻人即将面临的舆论环境。再来说说王阳德不配位，但凡真情实感追过剧的都知道。追风者难得之处就在于，他是唯一一部靠伪光正的男主，从头到尾正向输出我党价值观，并且台网双爆的证据。剧情主线分线都聚焦在魏若来身上，王阳从角色设定和戏份上，就只是众多催化剂的男配之一。至于演技，呃，我说话难听，大家直接看追风者原片就知道了。他要是演技真的好到碾压男主的地步。据热播期早就该掀桌了，还用得着评奖的时候才来偷啊！追风者最后几集强行注水沈家大院家庭戏，差点导致整部剧和主线脱节，也暴露了王阳强行起犯、表情油腻、台词打字机的缺陷。特别是亲信为他挡枪死在他怀里的时候，王阳的表情让人疑惑，仿佛刚睡醒被重物压到的嫌弃之情。一个眼崩了的男配平，什么在男主赛道和胡歌范围等齐名？一个躺在王一博正来的热剧的功劳簿上的常年纪不长演技的人凭什么力压王凯秦昊入围最佳男主？人设、戏份、演技都注定了他无法通过往届群像剧或大出圈配角演员提名主角的经历，给自己这次鸠占鹊巢洗白。咱就是说，好不容易因为追风者而红起来的心。就这样被剧组和王阳的资本游戏浇灭了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。